。朋友们，你们感兴趣是 Meta 的 VR 社交平台 Horizon World 里的游戏吗？现在你甚至能在 Horizon World 里组队打 BOSS 怪。这是 Meta 继 Super r u m b l e 之后，一个月内为 Horizon World 推出的第二款精品游戏《城堡冒险》Citadel。Citadel 这个工作效率属实是一改以往咱们对 Meta 团队光出工不出活的刻板印象。不得不说，在支持引入外部游戏制造模型之后 ，Horizon World 的画质表现上限被拉高，整个应用在开发游戏的创造性方面也是大大提升。持续下去，或许未来真的能够焕然一新。VR 是虚拟的，但体验是真实的。大家好，欢迎来到本期的 VR 网乐，我是你老朋友翟老师。城堡冒险目前算是《后来的末日》上最好玩的闯关冒险游戏，结合射击、场景解谜和技巧跳跃的玩法 ，VR 玩家双人组队携手探索多达三十个关卡，其中还将包括精心设计的 BOSS 战。如果说一个月前的 Super Rumble 是多人即时社交性质的晋级游戏，那城堡冒险则是专门为更习惯单人或是熟人社交方向的 VR 玩家所定制的。游戏分为休闲模式和老兵模式，那一个人去应对休闲模式是没有问题的。如果是老兵模式的话，你最好是跟别人一起组队，因为他的敌人都会出现一个盾甲值，在休闲娱乐模式里面是没有的。通关休闲模式之后，我们会获得三把标配的游戏武器，第一个黄色的这个榴弹炮。它的一个特殊技能就是，你往地上打的话，它就会把你反弹起来，你可以飞得特别高。在老兵模式里面，所有的怪物都会有一个护甲值，护甲值会有不同的颜色，我们就要用对应颜色的武器来进行攻击。比如这个敌人，他现在是紫色的护甲，我们就需要换成这把紫色的带有这个飞盘的这个武器。它的一个特质就是你发射出来这个飞盘会在这个场景里面弹来弹去，如果有多个敌人就会非常的有效。第三把武器就是一把长剑，它自带一个小盾牌，我们可以用上面的小盾牌抵挡住别人的子弹或者说是一些红外线的激光。用这把长剑武器的时候，按住这个手柄上的 B 键，你可以快速的向前冲刺。那在老兵模式里面，只要能高效率的选对武器，就能快速的击败敌人。游戏里还设置了非常丰富的场景机关，比如这里的这个红外线的一个机关阵，我们就是要用我们的常见的小盾牌把它给挡住。其实最好是两个人一起啊，就是一个人先过去挡住，然后另外一个人偷偷钻过去，然后两个人互相转换位置，就可以快速轻松的应对。然后游戏地图里还会有不少的陷阱啊，就是沿路上有很多这种向上凸起的铁刺，或者说是一些。非常具有杀伤力的一个摆锤，所以说最常用的一个武器还是那个黄色的榴弹炮。你只要向地面一发射，你就能反弹的非常高。这时候你就会有非常冗余的时间去控制自己在空中的位置嘛。然后正常的起跳的话，你只需要按住右手柄的 A 键，就可以非常轻松的跳过一些常规的障碍。在游戏里击败怪物的主要目的是获取一定的点数。这个点数你到时候可以在这个游戏的主界面去解锁新的武器，然后在场景里面还会有绿色的水晶和蓝色的水晶，这些都是你获取点数的一个来源。其中这个紫色的水晶呢是比较稀有的，这个我们需要在场景里面做一些解谜才能获取。虽然都只是一个轻度的场景解谜，但是毕竟是作为一个 VR 社交平台创建的游戏，有这样的一个解谜元素在，也能大大的增加游戏的趣味性。我们的这个紫色武器按下 B 键，把那个飞盘卸下来之后，就可以当做一个悬浮枪。在游戏场景里面会有一些特殊标记的物体，比如说这个箱子，我们可以明显看到它是可以进行交互的，就可以用这个悬浮枪把它给吸起来，然后去做场景里面的解谜，把它放到固定的位置上，你就可以解锁这个路线上的一些阻碍物。游戏每一轮会有十个关卡，然后第五关和第十关都会有一个 BOSS 在。那前面五关呢是偏射击，然后后面五关呢偏解谜。如果你跟朋友一起搭档的话，其实无论是射击还是在这个解谜方面，互相协作都是非常有趣的。最后我们说一下这个 BOSS 战，第五关的 BOSS 是一个巨型蜘蛛，那我们尽量保持自己在空中飞行的姿态，就可以对它进行一个瞄准。你可以看到，它的四条腿上都有一个黄色瞄准的标记，只要我们击中它的腿部之后。那它就会打出一个僵直，这时候我们就可以去攻击它的背部，这样就可以快速的灭掉它的这个血量。地图的范围空间很大，所以说你尽量保持这种距离就可以了。最后一个 BOSS 就是一个会飞行的翼龙，它的难点就是你很难去击中它，因为它会高速的移动。这个就只能慢慢磨，你只要保持自己不要去死掉就行了。
在老兵模式里面，你最多只能死掉三次；在休闲娱乐模式里面，你是可以随意死的。这个翼龙的一个机制呢，就是会在它被你造成一定的输出之后，它就会生成一个精英怪来跟你消耗。所以说，尽量是两个人一起，一个打这个精英怪，一个再去远程输出这个翼龙。难度呢，在这个休闲模式里面是不大的，但是在老兵模式里面，你是需要有一定的技巧性的。总的来说，就是现在《猴来龙》或者出了《Super Rumble》和这个《城堡冒险》，绝对是能够让你刮目相看的。这两个游戏都是属于你一进去刚上手就能感觉到它非常的好玩。所以未来如果《猴来龙》或者能够保持这样的势头下去，还是相当有这个期望去打一个翻身战的。OK， 那本期的视频就到这里，我们是不等待被他成熟，而是要陪着被他成熟的老弟在轴圈。如果你也是对被他相关感兴趣，欢迎关注我的频道，点赞、投币、转发三连。那我们下期视频再见。